বন্ধুরা পিভোট টেবিলের আজকের টিউটোরিয়াল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো পিভোট টেবিলে আপনি গ্রুপিংটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনি হয়তো বা ভাববেন এটা ছাত্র রাজনীতির গ্রুপিং না অন্য কোনো রাজনীতির গ্রুপিং না বন্ধুরা এটা কোনো রাজনীতি বা পলিটিক্সের গ্রুপিং না এটা হচ্ছে এক্সেল একটা পিভোট টেবিল নামে জিনিস আছে সেই পিভোট টেবিলের ভিতরে গ্রুপিং করে ইউজ করা যায় এমন চমৎকার কয়েকটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এবং অনেকগুলো অপশন এখানে আছে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেই গ্রুপিং সিস্টেমটা কি কিভাবে কেন কোথায় আপনি ইউজ করবেন যেমন দেখেন বন্ধুরা এখানে বড় মাপের একটা ডাটাবেজ দেখতে পাচ্ছেন এই ডাটাবেজের উপরেই বেস করে আমি দেখেন এখানে একটা পিভোট টেবিল তৈরি করেছি এখানে একটা পিভোট টেবিল তৈরি করেছি এবং দেখেন এখানে একটা পিভোট টেবিল তৈরি করেছি এবং ফাইনালি এই জায়গায় একটা পিভোট টেবিল তৈরি করেছি এখন দেখেন বন্ধুরা এখানে যতগুলো পিভোট টেবিল আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটার চেহারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আলাদা প্রত্যেকটা কারোটার সাথে কারো কিন্তু কোনো মিল নেই অথচ টোটাল সোর্স ডাটা কিন্তু এটা তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই সোর্স ডাটার উপরে বেস করে এখানে যে পাঁচটা টিউ পিভোট টেবিল চারটা পিভোট টেবিল আছে এই প্রত্যেকটা পিভোট টেবিল আপনি কিভাবে তৈরি করবেন একটা একটা করে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো তাহলে বন্ধুরা কথা না বলে চলুন সরাসরি আমরা কাজে ঢুকে পড়ি তার আগে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই এখান থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ সপ্তাহে বৃহস্পতি এবং শনি দুই দিন আমি দুইটা টিউটোরিয়াল আপলোড করে থাকি আপনি যদি সেই আপলোডেড ভিডিওর অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে এখন এখান থেকে বেলাই কোনে আলতো করে একটা সোয়া দিয়ে রাখুন যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে এখানে আপনি তার অটোমেটিক নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সো লেটস গো ওয়েলকাম ব্যাক বলেছিলাম বন্ধুরা যে এখানে আমার যে ডাটাবেজটা আছে এই ডাটাবেজের উপরে বেস করে আমি এখানে যে চারটা পিভোট টেবিল তৈরি করে রেখেছি প্রত্যেকটা আমি একটা একটা করে সিরিয়ালে দেখাবো আমি একটা ডাটা শিটে এখন আপনাকে নতুন একটা শিট তৈরি করব সেখানে আমি এটা নিয়ে যাব এবং সেখানে দেখাবো আপনি এইটা কীভাবে তৈরি করবেন দেন এইভাবে কীভাবে তৈরি করবেন দেন আপনি এভাবে কীভাবে তৈরি করবেন দেন ফাইনালি এইভাবে কীভাবে তৈরি করবেন তো বন্ধুরা আপনারা যদি পিভোট টেবিলের বেসিক জিনিসটা না জেনে থাকেন তাহলে এখনই আই বাটনে ক্লিক করে আমার বেসিকের উপরে যে পিভোট টেবিল আসে সেই জিনিসগুলো আপনি দেখে আসুন কারণ আপনি যদি বেসিকটা আসলে না জানেন তাহলে কিন্তু আজকের ভিডিওটা আপনি বুঝতে পারবেন না আর পিভোট টেবিলের উপরে মোটামুটি আমার মনে হয় পাঁচ থেকে ছয়টা ভিডিও আছে মোটামুটি ভালো আলোচনা আছে তো সেইগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি আজকের ভিডিওটা বুঝতে পারবেন কারণ এটা একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের জিনিস ওকে তো আমরা বন্ধুরে এই ডাটাটাকে একটু কপি করে নিয়ে যাই আমরা আর একটা ডাটা শিটে যেন আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে আসলে কোন ডাটাবেসটা কোথ থেকে আসছে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা তৈরি করবো হচ্ছে কি কোনটা প্রথম যে ডাট পিভোট টেবিলটা আছে এইটা তো আমরা এই পিভোট টেবিলটাকে একটু কপি করে নিয়েছে আমাদের এই ডাটা শিটটা ওকে তো বন্ধুরা ডাটাটা আমরা কপি পেস্ট করে নিয়ে আসলাম তো এই হচ্ছে আমাদের সোর্স ডাটা এবং এই হচ্ছে পিভোট টেবিলের আমাদের সেই ডিজাইনটা এখন এই ডিজাইনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেম একটা ডিজাইন এখানে তৈরি করব ওকে তো আমরা এখানে চলে যাব হচ্ছে ইনসার্ট মেনুতে দেন যাব হচ্ছে পিভোট টেবিলে দেন আমরা এখানে ডাটাকে সিলেক্ট করে দিব বন্ধুরা আপনি এভাবে না করলেও যেমন এখন কিন্তু আমাকে মেনুয়ালি ডাটাটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আপনি যদি চান যেন আপনি মেনুয়ালি ডাটা সিলেক্ট করবেন না সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন আমি ক্যান্সেল দিলাম এই যে আপনার যে ডাটাবেজ আছে এই ডাটাবেজের মধ্যে যে কোনো একটা জায়গায় কার্সার আপনি রাখবেন আপনি যদি বাইরে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মেনুয়ালি সিলেক্ট করে দিতে হবে যেমন আমি যদি এখন এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে কিছুই আসে নাই আমি যদি কার্সারটা এখানে রাখি তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু ডাটাটা অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে একটা আসলে পিভোট টেবিলের একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তো এই জিনিসটা সিলেক্ট হওয়ার পরে এখানে আপনার দুইটা জিনিস আসবে যে আপনার এখানে সোর্স ডাটা কোনটা এবং এই পিভোট টেবিলটা কোথায় তৈরি করতে চাচ্ছেন তো আমার সোর্স ডাটা হচ্ছে এইটা আর পিভোট টেবিল আমি নতুন কোনো শিটে করব না এখানে করব কারণ হচ্ছে এখানে আমার একটা স্যাম্পেল দেওয়া আছে এটা অনুসারে করব দেন এক্সিস্টিং শিট এখানে কার্সার রাখলাম দেন হচ্ছে এই জায়গাটা রাখবো দেন হচ্ছে ওকে দ্যাট মিন্স আমার এই জিনিসটা কিভাবে তৈরি করবো সেই সিস্টেমটা চলে আসছে তো বন্ধুরা প্রথমে হচ্ছে কি আমাদের এই যে আমার এ স্টোরটা এই স্টোরটা আমাকে বাম দিকে নিয়ে আসতে হবে ওকে এটাকে আমি একটু ঘাড় ধরে এদিকে চাপিয়ে দিই ওকে এ স্টোরটা আমি এখানে নিয়ে আসলাম দ্যাট মিন্স আমার এই স্টোরের মতো এটা ওই স্টোর হয়ে গেল এবার হচ্ছে কি বন্ধুরা ডান সাইড হচ্ছে এই সেলসের ভলিউমটা এই যে সেলসের যে ভলিউম এটা আমার ডান দিকে নিয়ে আসছে এই জায়গাটায় সেলসের ভলিউম নিয়ে আসছে দেন হচ্ছে এখানে সেলসের যে ভ্যালুটা সেটা দিয়েছে এখন দেখেন বন্ধুরা আচ্ছা এখানে সেলসটা উপরে একটা হচ্ছে কাউন্ট এখানে আমরা এটাকে কাউন্ট দিয়ে দিলাম দ্যাট মিন্স কিন্তু ওয়ান ওয়ান হয়ে গেল এখন দেখেন বন্ধুরা এখানে কী ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে শূন
অথবা আপনি যদি মনে করেন যেন আপনি সেটাও করবেন না কি করবেন অল্ট জেটি একসাথে দেন হচ্ছে কে এবার দেখেন বন্ধুরা কে প্রেস করার পরে আপনার সামনে একটা গ্রুপিং একটা পপ আপ মেনু আসছে স্টার্ট এত এন্ড এত এখন আমি জাস্ট এখানে সিম্পল একটা ক্লিক করে দেখাচ্ছি দেন আমরা কাস্টমাইজ করব ওকে এখন দেখেন বন্ধুরা কি হয়ে গেল যে আমি আচ্ছা এই লিস্টটাকে আমি ফিল লিস্টটাকে কেটে দিচ্ছি ওকে এখন দেখেন এখানে কি হলো যে আমি যেভাবে ডিফল্টভাবে এক্সেল মনে করেছে পিপর টেবিল মনে করেছে সে সেভাবেই কিন্তু আপনাকে একটা গ্রুপিং করে দিয়েছে কি একশো তেইশ থেকে দুশো বাইশ এখানে হচ্ছে এই রকম এখানে এই রকম এখন আপনি চাচ্ছেন আর একটু সুন্দর করতে সেটা আপনি কিভাবে করবেন এইটার উপরে রাইট বাটন করতে পারেন অথবা এইখানে এইখানে ক্লিক করার পর আপনি চলে যাবেন অ্যানালাইজে বন্ধুরা একটু সাবধানতা এখানে অবলম্বন করবেন আপনি কিন্তু এখানে ক্লিক করবেন না অথবা এখানে ক্লিক করবেন না তাহলে কিন্তু এখানে ডিফারেন্স পাবেন আমি এখানে ক্লিক করতেছি আপনি এই জায়গাগুলো একটু খেয়াল করেন এখানে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি এখানে ক্লিক করলাম দেখেন এই জায়গাগুলো সাদা আমি যদি এই জায়গাটায় ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই জায়গাগুলো আবার ভ্যালিড হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এই বারটা যদি সিলেক্ট করি তাহলে গ্রুপিং সিস্টেমটা আসবে তা আমরা এখানে ক্লিক করলাম দেন যা বলছে গ্রুপ সিলেকশন এটাকে আপনি অন্য কীভাবে করতে পারেন শিফট এফ টেন জি চলে আসলো অথবা আপনি যদি মনে করেন না এটা আপনি করবেন না অল্ট জে টি কে হয়ে গেল একই জিনিস এখন আমরা চাচ্ছি এই যে শূন্য থেকে উনপঞ্চাশ দ্যাট মিন্স প্রথম সংখ্যা হবে আমার শূন্য এবং এদের ভিতরে ডিফারেন্স হবে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ আর এখানে হবে লাস্ট যেমন বারোশো তেতাল্লিশ সাপোজ এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে কি বারোশো পঞ্চাশে গিয়ে তুমি সেই সময় সবগুলো লাস্টে যদি শূন্য থাকে দেখতে সুন্দর লাগবে দেন আমরা ওকে দিলাম এখন দেখেন বন্ধুরা ওকে দেওয়ার পরে কি হলো এটা একটু অন্য রকম হয়ে গেল কিভাবে হলো এই এবং এইটা এবং এইটা কিন্তু সেই মেয়ে এখন দেখেন আমি এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি তাহলে দেখেন বন্ধুরা এখানে দুশো উনপঞ্চ শূন্য থেকে দুশো উনপঞ্চাশ একটা এখানে দুশো উনপঞ্চাশ থেকে চারশো নিরানব্বই এখানে কিন্তু এইটা যে পাঁচশো থেকে উনপঞ্চাশ এখানে দুশো উনপঞ্চাশ থেকে এখানে শূন্য থেকে আমরা শুরু করছি এটা হচ্ছে এইটা এবং এটা হচ্ছে এইটা এইটা দুশো পঞ্চাশ এটা দুশো উনপঞ্চাশ দ্যাট মিন্স বন্ধুরা আপনি চাইলে এই সাপোজ এখানে যে গ্রুপিংটা আছে আপনি চাইলে এটাকে আরও সুন্দরভাবে অন্য রকমও করতে পারবেন সেটা কি এখানে আমি দুশো পঞ্চাশ দিয়েছি এখানে আপনি পাঁচশো দিতে পারেন পাঁচশো দিলে কি হবে এটা আরও ছোট হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এটা চারটা কলামের ভিতরে এটা কিন্তু শেষ হয়ে আসবে এখন আপনি যদি চান যে এখানে গ্র্যান্ড টোটাল আপনি দেখবেন অথবা দেখবেন না তাহলে এখানে এই ডাটাটাকে ক্লিক করে দেন চলে যাবেন হচ্ছে ডিজাইনে ডিজাইনে যাওয়ার পর এখানে চলে যাবেন হচ্ছে গ্র্যান্ড টোটাল অফ রো অ্যান্ড কলাম টোটালি কোনো গ্র্যান্ড টোটাল দেখাবে না বন্ধুরা এই জিনিসগুলো আমি আমার পিভোর টেবিলের যে ভিডিওটা আছে সেখানে চার পাঁচটা ভিডিওতে আমি এগুলো দেখিয়েছি আপনারা কাইন্ডলি সেখান থেকে এই জিনিসগুলো একটু দেখে নেবেন এখানে গ্র্যান্ড টোটাল আমি আবার এটাকে অন করে দিলাম রো এবং কলামে আপনি চাইলে যে কোনো একটাতে করতে পারবেন যে অন শুধু রোতে আমি চাই হুম এখন এখানে গ্র্যান্ড টোটালে যাওয়ার পরে সাপোজ আপনি অন কলামে করতে চাচ্ছেন অনলি শুধু কলামে দেখাবে ওকে এখন আমরা চাই দুইটাতেই করে দিলাম ওকে এখানে অন করে দিলাম আচ্ছা তো বন্ধুরা হয়ে গেল এইটার মতো একটা আপনার যে নাম্বার গ্রুপিং এই সিস্টেমটা তাহলে বন্ধুরা এবার দেখা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় যে প্রজেক্টটা সেইটা আমরা দ্বিতীয় প্রজেক্ট এখানে কপি করে নিয়ে আসি সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে এইটা তো বন্ধুরা দ্বিতীয় প্রজেক্ট আমরা নিয়ে আসলাম এখন দ্বিতীয় প্রজেক্টটার সিস্টেমে আমরা আমরা এই জিনিসটা তৈরি করব তো আমাদের এখানে গ্রুপিংটাকে আমরা একটু আবার চেঞ্জ করে নিচ্ছি এখানে ছিল পাঁচশো এখানে আমরা করব হচ্ছে আড়াইশো দেন হচ্ছে আমরা ওকে দিলাম এখন কি বন্ধুরা দেখেন এখানে ছিল আমাদের স্টোর নাম্বার তো এখানে আমরা অ্যানালাইজে ক্লিক করে ফিল লিস্টটা নিয়ে আসছি তো এখানে ছিল আমাদের স্টোর এই স্টোরটাকে আমরা উঠিয়ে দিই দেবো কি ডেট ডেট দেওয়ার পরে দেখেন বন্ধুরা কি আজব জিনিস চলে আসলো আজব জিনিস কি এখানে হচ্ছে শাল এখানে হচ্ছে সেই জোনের নাম বাট এখানে যদি আমরা সালে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা আসে না যেমন এখানে দেখেন কোয়াটার আসতেছে তো এইটার ভিতরে সালের ভিতরে যদি আমি গ্রুপটা ঢুকাতে চাই সেটাকে এখানে ক্লিক করি দেখেন এখানে এটা চলে আসবে এখানে যে গ্রুপিংটা আছে এইটাকে যদি আপনি আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে চান এই যে স্টোরটা এই যে রিজন এই রিজনটাকে আমরা নিচে দিয়ে দিই এখন দেখেন বন্ধুরা আমরা যদি এই জায়গাটা ক্লিক করি তাহলে এখানে এই কোয়াটার আসতেছে এই কোয়াটারটাকে আপনি যদি চান যেন আপনি এটাকে রিমুভ করবেন দেন এখানে আনগ্রুপ করবেন দেন টোটাল এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলতে পারবেন এবার যদি আপনি চান যে এই সবগুলো এখানে উঠিয়ে দিবেন এখানে আপনি সবগুলো উঠিয়ে দিতে পারেন দেন প্রথমে আপনি কি করবেন রিজনটা নিয়ে আসবেন রিজনটা নিয়ে আসার পরে আপনি নিয়ে আসবেন হচ্ছে ডেট এবার যদি এখানে আমরা ডেটটাকে ক্লিক করি তাহলে দেখেন কত সুন্দরভাবে এই জিনিসটা চলে আসছে এখন দেখেন বন
এই যে আপনি ডেটের তারিখের যে জিনিসটা আছে এইটার জন্য আমি আর একটা টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য তৈরি করব সেটা আমাদের এই নেক্সট পর্বে আপনি পাবেন জাস্ট এখানে আমি এই ডেটের জিনিসগুলো ইলাবোরেটলি দেখাচ্ছি না জাস্ট আমি মান্থ এখানে নিয়ে দেখাচ্ছি ওকে এটার মতো হয়ে গেছে সেই জিনিসটা বন্ধুরা এখানে আমি তৈরি করে রেখেছি আপনাদের জন্য দেখেন সেকেন্ড প্রজেক্ট হ্যাঁ আমি যে আগামী পর্বে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন কয়েকটা জিনিস আপনাদের জন্য আমি তৈরি করে রেখেছি যে এইটা একটা এখানে একটা ডাটাবেজ দেখেন এই যে এই ডাটাবেজের মতো করে এই ডাটাবেজের উপরে বেস করে এই একটা পিবোর্ড টেবিল এই একটা পিবোর্ড টেবিল এবং দেখেন এইটা একটা পিবোর্ড টেবিল এইটা এখন অনেকগুলো পিবোর্ড টেবিল বিভিন্ন সিস্টেমে এখানে তৈরি করা আছে এবং আপনি যদি চান যে এখানে নতুন করে গ্রুপিং আপনি নিজে তৈরি করবেন এখানে দেয়া নাই দেখেন নর্থ এবং ওয়েস্ট এইটার যে নাম এই নাম এখানে কোথাও দেওয়া নাই বাট আপনি চাইলে এরকম গ্রুপিংও করতে পারবেন এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আগামী পর্বে এই জন্য এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি এখানে আপনাকে আমি ডেটটা ইলাবোরেটলি দেখালাম না ওকে তো দেখেন বন্ধুরা এখানে বলেছে কি দুই হাজার চোদ্দ ইস্ট ওয়েস্ট টেস্ট এই ডাটা ওকে এখন কি দেখেন এখানে জানুয়ারি চলে আসলো দ্যাট মিন্স এখানে যে ডেটটা আসছে এই ডেটটা কিন্তু বন্ধুরা চলে আসছে শুধু মাস এবার আমরা দেব হচ্ছে শুধু ইয়ার আমরা ডেটটার মানটাকে উঠিয়ে দিলাম আগামী পর্বে আপনি এটা ডিলেট ডিটেলস বুঝতে পারবেন তো দেখেন এখন কিন্তু এইটার মতোই হয়ে গেছে কি সাল এবং যে ইস্ট ওয়েস্ট এই জিনিসটা তো বন্ধুরা এবার দেখা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় যে প্রজেক্টটা সেটা তৃতীয় প্রজেক্টটা কি এইটা তো বন্ধুরা এটাকে আমরা একটু কপি করে নিয়ে যাই ওখানে দেন তাইলে আমরা বুঝতে পারব ওকে এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম এইটাকে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম ওকে এটাকে আমরা একটু সাজাই বন্ধুরা এখানে দেখা যাচ্ছে কি আমি ফিল লিস্ট এখানে থাকুক এটাকে আমি একটু একটু ডান দিকে টান দিই হ্যাঁ এখানে দেখেন স্টোর এখানে দেখেন আমাদের সেই কাউন্ট অফ সেলস কাউন্ট অফ সেলস ঠিক থাকলো এটা সবগুলো আমরা উঠিয়ে দিই ওকে সবগুলো আমরা উঠিয়ে দিই কি প্রথমে আসবে আমাদের স্টোর ওকে সুন্দর করে স্টোর দিয়ে দিলাম কোনো সমস্যা নেই এবার আসবে আমাদের সেলসের যে এই যে ডাটাটা এই ডাটাটাও এখানে সে নিয়ে আসতে চাচ্ছে অটোমেটিক দেখেন এখানে এই যে গ্রুপিং এটা চলে আসছে এখন আপনারা মনে করতে পারেন আপনারা যদি টু ভার্সন ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার এই গ্রুপিংটা অটোমেটিক আসবে না যারা থার্টিন টেন সেভেন ইউজ করবেন তাদের গ্রুপিংটা কিন্তু মেনুয়ালি আসবে কীরকম আমি এখানে ক্লিক করে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এরকম আসবে আপনারা যারা প্রিভিয়াস ভার্সনগুলো ইউজ করবেন তাদের গ্রুপিংটা আসবে এরকম আপনি যদি সিক্সটিন ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এক্সেল যে সিক্সটিনের ভার্সনের ভিতরে যেটা দেওয়া আছে সেটা অটোমেটিক সে কনফিগার করে সেটাকে গ্রুপিং করে ফেলে ওকে তো আমরা এই গ্রুপিংটা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এইটার মতো করে এখানে চলে আসছে তাহলে দেখেন বন্ধুরা এখন কত চমৎকারভাবে আপনি কিন্তু এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন এখন আপনি যদি চান যে স্টোর ওয়ানে কি হয়েছে এত থেকে এত পাঁচটা সেল হয়েছে এত টাকা থেকে এত টাকা এতটা সেল এখন আপনি যদি চান দেন এটাকে আরও ছোটো করে দিবেন যে আমি একটু আরও ছোট করে দেখতে চাচ্ছি সংক্ষেপে ওকে পাঁচশো দিয়ে দিলাম এখন দেখেন বন্ধুরা আরও ছোট হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স শূন্য থেকে চারশো নিরানব্বই পাঁচ পাঁচশো থেকে পাঁচশো নিয়ে ষোলো এত থেকে এত দশ এত সুন্দরভাবে জিনিসটা হয়ে গেছে বন্ধুরা এবার আমরা তাহলে দেখাচ্ছি হচ্ছে পরবর্তী প্রজেক্টটা যে পরবর্তী প্রজেক্টটা আমাদের কি আছে এইটা তো এটাকে আমরা একটু ওখানে কপি করে নিয়ে যাই ওকে এখানে কপি করে নিয়ে আসলাম তাহলে বন্ধুরা এখানে আমাদের প্রথমে কি আসলো এইটা থেকে আমরা তৈরি করব কোনো সমস্যা নেই যে কোনো ডাটা থেকে আপনি তৈরি করতে পারেন আমি আপনাদেরকে এটা দিয়ে দিচ্ছি আর বন্ধুরা আপনাদের যদি কারো এই প্রজেক্ট ফাইলটি প্রয়োজন হয় প্লিজ আমাকে কমেন্টসে জানাবেন আমি আপনাদেরকে প্রজেক্ট ফাইল দিয়ে দেবো আপনি সেখান থেকে এটা দেখে দেখে সুন্দর করে প্র্যাকটিস করতে পারবেন ওকে তা আমি টোটালটাকে এখান থেকে আবার উঠিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা আমাদের বোঝার জন্য আমি আবার উঠিয়ে দিলাম কীভাবে করবো বন্ধুরা প্রথমে হচ্ছে কি আমাদের যে ভ্যালুটা সেলস ভ্যালুটা এই সেলস ভ্যালুটা এখানে নিয়ে আসতে হবে ওকে সেলস ভ্যালু চলে আসলো এবার হচ্ছে কি ডান দিকে যে এটা আমাদের কলাম হেডারে হ্যাঁ কলাম হেডারে আছে কি স্টোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইটা তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের কলাম হেডার বন্ধুরা এই জিনিসগুলো কিন্তু সিম্পলি বেসিক কাইন্ডলি এইগুলোর জন্য আবার কেউ কমেন্টস করবেন না কারণ এটা আসলে আমি ভেবেই নিতে পারি যে এই জিনিসটা আপনি অবশ্যই অবশ্যই পারেন যেহেতু আপনি বেসিক কোর্সটা শেষ করে এসেছেন আর যদি আপনি এখনও না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে আমার যে পাঁচ ছয়টা পিবোর টেবিলের উপরে ভিডিও আসে কাইন্ডলি আপনি সেগুলো দেখে আসেন ওকে তো আমরা এইটার মতো করে তৈরি করব এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে বন্ধুরা সেলসের সাম আর এখানে হচ্ছে কি দেখেন কাউন্ট দ্যাট মিন্স এখান থেকে আমরা কী করবো এটাকে কাউন্টটাকে আমরা সাম করে দেবো ওকে এবার দেখেন এইটার মতো হয়ে গেছে এখন দেখেন বন্ধুরা শূন্য থেকে নিরানব্বই দুইশো পঞ্চাশ এখানে পাঁচশো করে ফিগার করা এখানে এখন আমরা কি করব আমি যেটা এখন তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে শূন্য থেকে চারশো
অথবা এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু গ্রুপিং হবে তাহলে দেখেন বন্ধুরা এটা কিন্তু এখন এইটার মতো হয়ে গেছে কি শূন্য থেকে দুই শূন্য পঞ্চাশ এত এত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে এখন আপনি যদি চান যে বন্ধুরা এটা হচ্ছে নেম গ্রুপিং নেম এখন এতক্ষণ দেখালাম আমি আপনাদেরকে নাম্বার গ্রুপিং এখন আপনাদেরকে আমি একটু নেম গ্রুপিং করে দেখাই সেটা হচ্ছে কি আচ্ছা না ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে এই নেম যে গ্রুপিং সেটা আমি আগামী পর্বে দেখাবো দেন এর পরের পর্বে দেখাবো হচ্ছে আপনি কিভাবে ডেটকে গ্রুপিং করবেন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে আপনি পিবোর্ড টেবিলে কিভাবে আপনি গ্রুপিং করবেন বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে চারটা প্রজেক্ট করে দেখিয়েছি তো আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওতে একটা কমেন্ট করবেন আর ভিডিও সম্পর্কে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে সেটা আপনি কমেন্টসে জানাতে পারেন আর আপনার যদি স্পেশাল কোনো বিষয়ের উপরে টিউটোরিয়ালের প্রয়োজন হয় প্লিজ কমেন্টস করে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো সেই বিষয়ের উপর আপনাকে টিউটোরিয়াল করে দেওয়ার জন্য তাহলে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে মামুন একাডেমি থেকে আমি আব্দুল্লাল মামুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ